Zamieniłaś się, Kasia, w jakąś... Zaraz wchodzimy. <laughs> Idąc w życiu drogą na skróty, łatwo wpaść w niezłe tarapaty. Dlatego fajnie, że tu jesteście i oglądacie film z legalnego źródła. Epickich wrażeń życzę, Zbyszek Zamachowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka. To jest 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i online, bo mamy rok 2020 oczywiście. I pierwsza konferencja prasowa pierwszego filmu z 14 filmów konkursu głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Tarapaty 2. Oczywiście zanim przedstawię naszych gości, to jeszcze przypomnę, że witam także nie tylko gości, ale i dziennikarzy, którzy do nas dołączyli, moich kolegów i moje koleżanki. Bardzo zachęcam do tego, żeby zadawać pytania. Jest taka możliwość, będziemy przekazywać głos, także bardzo proszę sygnalizować to naszej ekipie, naszemu zespołowi technicznemu. A ja z ogromną przyjemnością witam ekipę i zespół filmu Tarapaty 2. W jednym okienku producentka i scenarzystka i reżyserka, producentka Agnieszka Dziedzic, scenarzystka, reżyserka Marta Karwowska. Witajcie. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Zwykle jest tak na konferencjach, że to reżyserka albo reżyser przedstawia ekipę, ale ponieważ mamy takie okoliczności, jakie mamy, to może ja będę pełniła te honory. Jest też producent wykonawczy, kierownik produkcji, Tomasz Morawski. Tomku. Dzień, dzień dobry, dzień dobry, jestem, dzień dobry. bardzo mi miło. Tomek Macha, dzień dobry. Autor zdjęć Jakub Burakiewicz, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Są też z nami e, autorzy scenografii, Jędrzej Kowalski i Maria Dziewanowska-Kowalska. Witajcie. Ja też macham, żeby powitanie się dopełniło. I oczywiście mamy aktorów, najmłodszą trójkę jest Pola Król, czyli filmowa Julka. Witaj Polu. Dzień dobry. Bardzo było Was powitać. Jest Mia Goti, czyli Fela. Dzień dobry. I jest Kuba, Jakub Janotabzowski, czyli Olek. Jest czy nie ma? Był przed chwilą, machamy mu, mamy nadzieję, że jeżeli się na chwileczkę rozłączył, to zaraz do nas wróci. Ja oczywiście pierwsze pytanie skieruję do Agnieszki i do Marty, dlatego że wiem skądinąd, że po pierwszych tarapatach w 2017 roku, przypomnę, że to wielki sukces, jeśli chodzi o frekwencję w kinach, 320 tysięcy widzów, nie miałyście planów, żeby to kontynuować. To nie, było, to nie było takie założenie, żeby tarapaty były osobnym uniwersum filmowym. Więc powiedzcie, od kogo wyszła ta iskra i skąd się wziął ten pomysł, żeby jednak trochę dopowiedzieć do historii Julki i Olka? Chyba najuczciwiej będzie powiedzieć, że Iskra się wzięła z takich wspaniałych warsztatów, na które z Agnieszką jeździmy tradycyjnie, czyli takie warsztaty organizowane przez nowe horyzonty edukacji filmowej, Films for Kids, tam, tam szefem jest Maciek Jakubczyk i kiedy pojechałyśmy z nowym dziecięcym projektem, to oni wszyscy po prostu popatrzyli na nas jak na wariatki i zapytali się, dlaczego nie chcemy robić drugiej części tarapatów. No i, i tak się zaczęła praca nad sequelem. Tak, i to wymagało chyba od nas jakiegoś też tego, żebyśmy i my dojrzały do tej decyzji, bo nie była ona dla nas oczywista, choć na przykład teraz z perspektywy czasu jakby rozumiem, rozumiem skąd eksperci tych warsztatów uważali, że, że powinna ona być oczywista. Wydaje mi się, że to się w ogóle łączy z takim pewnym dorastaniem i dojrzewaniem rynku filmów dziecięcych w Polsce i tego też takim zrozumieniem, że te, te kino dziecięce często stoi na jakichś zbudowanych markach i, i że w zasadzie nie należy widzieć... Ja przyznam, że miałam sama takie uprzedzenia, że wydawało mi się, że może robienie kontynuacji to jest jakiś jakieś, jakieś to pozorne ułatwienie albo jakiś taki krok na skróty, a tymczasem <śmiech> życie nam pokazało, że po pierwsze wcale nie było łatwiej, a po drugie, że to pozwala, pozwala umocnić to kino dziecięce, też tak rynkowo myśląc o nim. To jeżeli mówisz, że wcale nie było łatwiej, to teraz muszę zapytać o to, jakie trudności, jakie wyzwania się rysowały przed wami, kiedy zaczynałyście. Bo tamta historia, oczywiście kryminalna, dla młodego widza, miała punkt zaczepienia w prawdziwej historii gangu nianiek z Saskiej Kępy i również wątek, powiedzmy, taki związany z historią sztuki i z, z, z legendą miejską i z Pablem Picasso. No i tutaj znowu jest obraz, jest wątek kryminalny i są bohaterowie, którzy już nie mają 10, tylko 13 lat. I różne inne rzeczy się włączają i różne inne płaszczyzny, powiedzmy, na, tym, na, tej, na, tej, 
na tym polu emocjonalnym otwierają się przed tobą, chociażby Marta jako scenarzystką. Więc jakbyście mogły też opowiedzieć trochę o rozwijaniu tego pomysłu i, i pokonywaniu tych wstępnych trudności. No, myśmy właśnie, nie chcąc robić tarapatów, chciałyśmy robić film o starszych dzieciach. I dlatego na, na wstępie żeśmy zrezygnowały z tego pomysłu, żeby robić sequel. Po czym, kiedy zaczęłyśmy pracować już nad tekstem, to okazało się, że oni wszyscy dorośli i jakby trochę żeśmy wygrały to, na czym nam zależało od początku, czyli nagle się okazało, że robimy jednak film już o trochę nastolatkach, zwłaszcza, że nasi aktorzy w ogóle są starsi, czyli mają po 15 lat, jak, znaczy jak kręciliśmy film, dzieci wy macie teraz 16 już, oni mieli 15 lat, jak kręciliśmy, e, a grali 13 latki i no to wszystko jakoś się jakby siłą rzeczy te, te problemy troszkę wskoczyły w inne miejsce niż problemy dziesięciolatków. Natomiast jeżeli chodzi o tę kryminalną historię, to trochę za głów chciałyśmy jakby zostać przy tym pomyśle, że zawsze ta intryga będzie związana z, z dziełami sztuki i że będzie bazowana na jakiejś anegdocie, na, na jakiejś historii, która się zdarzyła naprawdę i to Agnieszka wynalazła historię wyciętej z ramy plaży w Purwi Moneta w Poznaniu w 2000 roku. Tak, ja myślę, że te trudności po prostu były na wszystkich poziomach od tego, że nie miałyśmy pomysłu, jak zabrać się za sequel. W sensie, co to w zasadzie ma być, czy to, jakby, czy to ma być nowa historia, czy, czy ta sama historia, jak, gdzie musiałyśmy chyba najpierw w ogóle zdefiniować, co jest takim sercem tego filmu, co zostaje, a co jest pewną konwencją, którą przyjęłyśmy, jakie są składniki tej konwencji. Gdzieś tam szybko zdefiniowałyśmy, że jest to właśnie taka kryminalna intryga, która jednocześnie jest wehikułem do opowiedzenia o emocjach y, y, naszych bohaterów i jakby też ta decyzja, żeby dodać nowego, nową bohaterkę, to była jakaś kluczowa decyzja, żeby w ogóle myśleć o tym, jak ten film będzie wyglądał, jeśli chodzi o, o treść, o historię. A jeśli chodzi realizacyjnie, to, to oczywiście y, po prostu myślę, że to są te problemy, które wszyscy napotykamy produkując filmy y, i, i myślę, że chociaż tarapaty jeden na pewno przetarły nam pewne szlaki i pewni partnerzy byli już y, przekonani co do tego, że takie kino dla takiego widza, kino familijne może działać także na polskim rynku, to jeszcze bardzo wielu było nadal nieprzekonanych mm. I, i, i też y, w związku z tym to widać po tym, jak się spojrzy na partnerów tego filmu. Ten film ma wielu koproducentów, y, którzy dopiero wspólnymi siłami byli w stanie uwierzyć w ten projekt. To ja bym jeszcze, zanim przejdę do, do rozmowy o obsadzie i, o, i do naszych obecnych, na naszym spotkaniu aktorek także, to, to jeszcze chciałabym was i może właściwie każdego, kto chciałby się włączyć w ten wątek z, z naszych gości, poprosić o taki komentarz właśnie co do tego tworzenia kina familijnego w Polsce, czy kina dla młodego widza. To jest oczywiście ten temat, który jakoś tam nam rozwija się dopiero tak naprawdę. Powstają instytucje wspierające, powstają warsztaty wspomniane przez was chociażby, ale gdybyście mogły też parę słów na ten temat powiedzieć bardziej ogólnie, jak to widzicie i też, no, nie ukrywam, że z Martą kilka razy już rozmawiałam na ten temat właśnie, jak, jak i widzowie w Polsce, ale też jak, jak twórcy podchodzą do, do, do filmów dla młodych widzów, więc tutaj poprosiłabym też o komentarz taki bardziej ogólny. Agnieszka, Marta. Wydaje mi się szczerze mówiąc, że jeśli chodzi o widzów, to podchodzą z entuzjazmem mm -hmm. i to jest akurat cała radość tego, co, co też gdzieś COVID nam trochę ukradł w tym roku, to znaczy te, tej dystrybucji i spotkań z widzami. Tak. I w tym roku mieliśmy ich mniej niż chociażby za pierwszym razem, a jednocześnie wierzę w to i, i, i naprawdę w mojej ocenie ten film miał nawet jeszcze większe szanse, żeby... Żeby, żeby jego dystrybucja kwitła, bo, bo miał już przecież całe, całe swój, całą swoją docelową grupę widzów z tej pierwszej części, a też myślę, że udało nam się zrobić fajną promocję w tym krótkim czasie, kiedy jednak byliśmy w kinach i, i, i żałuję, że nie mieliśmy tej okazji, żeby ten feedback, ten, te komentarze zbierać, bo przyznam, że to widziałeś się mniejsza tak. część w ogóle przy jedynce. Tak. I, i widziałyśmy, że jakby jest duża chęć e, oglądania takiego kina i że ta, bo ta rapada są w gruncie rzeczy bardzo klasycznym filmem. To jest, to jest taka trochę oldschoolowa przygoda, e, jeśli chodzi o samą tą fabułę i, i był ogromny głód też tego i taka ra, czysta radość z oglądania i przeżywania, e, przeżywania przygód na ekranie, więc 
Myślę, że jest duży głód na takie filmy. Myślę, że jest ich coraz więcej. Też z całą pewnością to jest kwestia tego, że po prostu Instytut finansuje takie filmy, że też ta oferta w związku z tym jest coraz bogatsza. Jakby po prostu coraz więcej producentów proponuje nowe tytuły filmów dla dzieci. Też coraz większa część widowni może znaleźć coś dokładnie dla siebie. Więc ja mimo wszystko jestem optymistką i wydaje mi się, że będzie po prostu coraz więcej takich filmów. Marta, ty byś chciała coś dodać? No rzeczywiście myślę o tym, o czym myśmy rozmawiały chwilę przed premierą albo chwilę po premierze. O tym, że to jest jakaś specyficzna sytuacja robić kino dla dzieci i że to jest jakaś etykieta i to jest też takie troszeczkę, bardzo łatwo jest taką, takie filmy traktować trochę protekcjonalnie, ale tak jak patrzę na nas tu teraz i myślę o ludziach, którzy ze mną zrobili ten film i myślę, że wszyscy naprawdę zrobiliśmy dobrą robotę w takim sensie też artystycznym, Patrzę na Marię i na Jędrza i na Kubę i na dzieciaki grające i myślę też o tym, że spotykam się właśnie w tej konkretnej sytuacji, czyli na tej konferencji, to sobie, to, to jakby mam nadzieję, że to się zmienia rzeczywiście, że to jest taki super omen, że taki film też może się znaleźć w konkursie i że to jest film dla dzieci, a mimo to jakby został tu zaproszony. Bardzo jestem dumna z tego powodu. To jeszcze zapytam, zapytam teraz, przechodząc już powoli do, do, do naszej obsady młodej, ale Ciebie jeszcze Marta, ponieważ tutaj dosyć duże wyzwanie przed Tobą stało. Pierwsze tarapaty, jeśli chodzi o casting, przygotowywałaś sama, z tego co pamiętam. Tutaj oddałaś to w ręce reżyserki castingu, ale też dosyć poważne zadanie, dlatego że no, Kuba występował w pierwszych tarapatach, ale trzeba było znaleźć nową Julę. Więc opowiedz trochę o tym. Tak. Bardzo mi pomogła Julia Popkiewicz, czyli reżyserka obsady, o której mówisz. Hania Kryniewiecka, która grała w Julkę w pierwszej części, bardzo urosła. To jest też jakby, to, to jest jakby cena robienia sequela z dziećmi. To znaczy ktoś nagle z dziecka staje się tak naprawdę studentką. Znaczy wygląda jak studentka. No i Troszkę okazało się, że no, ja takiego filmu, jaki chcę zrobić, czyli takiego dość niewinnego, przygotowego filmu dla dzieci, nie, nie, nie mogę opowiedzieć tej historii z Hanią, bo po prostu jest już za dorosła. I zaczęłyśmy wtedy z Julią jakoś histerycznie szukać kogoś, kto mógłby Hanię zastąpić. No i będę pamiętała bardzo dobrze, że jestem na Żoli Bożu pod swoim domem przy trzepaku i mówi, jest takie dziecko nad morzem, jedź tam. I ja razem z Agnieszką pojechałyśmy do Gdyni. No i nawet sobie ostatnio oglądałam pola, wiesz, takie klipy, które mam na komputerze z tego pierwszego spotkania, z takich, z castingu z tobą i ty tam e, próbujemy w ogóle tę scenę przytulania się z Martą, czyli w ogóle najtrudniejszą scenę w tym filmie i ty płaczesz tam i ja już jak to zrobiłam, to ja wiedziałam, że, że ja już z tobą mogę po prostu robić ten film, mogę opowiadać tę historię i że my to zrobimy, że to się uda. To było bardzo, to było niesamowite, że Pola się zbierała. To było niesamowite. Mhm. Miałyśmy mnóstwo szczęścia, jakiegoś mhm. niesamowitego. No to rzeczywiście Ujej. piękne spotkanie. Ja w takim razie już kończę te, te wstępy i w takim razie przechodzę do, do aktorów, aktorek i aktora. No może Pola, skoro już e, uśmiechnęłaś się i, i, to wspomnienie, i to wspomnienie Marty Karwowskiej e, zostało wypowiedziane, to, to zacznijmy od Ciebie. Jak Ty wchodziłaś właśnie w tę w te postać Julki, wiedząc też, że ktoś inny ją grał wcześniej, ale też z drugiej strony opowiedz trochę o sobie, co robiłaś do tej pory i, i no jak Twoje przygotowanie do, do terapii patów dwa wyglądało. Wszystko działo generalnie się bardzo szybko i nigdy nie spodziewałabym się naprawdę, że dostanę taką dużą szansę. Po prostu pewnego dnia byłam na castingu do Felki oczywiście i jakoś z temperamentem może nie pasowałam do Felki i, i byłam bardzo pod, właśnie wizualnie podobna do Hani i pewnie jakoś to tak nie zadziałało i po pół roku chyba w wakacje dostaliśmy, dostaliśmy telefon właśnie, że, y, że pani producent i pani reżyser chcą się ze mną spotkać. I to wszystko potoczyło się, nie wiem, dwa tygodnie, że już byliśmy y, na planie, y, nagrywaliśmy, a wcześniej mieliśmy warsztaty, poznałam się z Miłą i z Kubą, więc to wszystko poszło bardzo szybko. Y, I w życiu bym się nie spodziewała, że właśnie dostanę taką niesamowitą szansę. A... Y, kontynuacja tej roli moim zdaniem nie była jakoś super trudna, ponieważ Julka jest w pewnym sensie do mnie podobna, na pewno nie identyczna, bo jestem trochę bardziej otwarta, śmiała i taka zabawowa niż Julia, ale e, no 
nie było to trudne, ponieważ jednak to jest dziewczynka w moim stanie, yy, dziewczynka w sensie, dziewczyna w moim wieku. Yy, na pewno była to moja Julka, nie była to yy, Julka, którą stworzyła Hania. Yy, była na pewno, no tak jak powiedziałam, była na pewno moją postacią wykreowaną przeze mnie. Yy, podstawowe cechy na pewno yy, były zaczerpnięte od tej pierwszej Julii, którą jakby znała też Marta od Potrzewki, że tak powiem, bo wiedziała, jak Krania, ach, Krania, Hania tworzyła swoją postać. Więc na pewno Marta mi pomogła. Starałam się mniej więcej podążać ścieżką, którą wydeptała Hania, ale no, myślę, że zrobiłam swoją robotę, swoją postać i no, zawarłam w niej siebie, więc było to bardzo przyjemna praca. A powiedz jeszcze w dwóch słowach, co do tej pory robiłaś, gdzie, gdzie się pojawiałaś, bo to przecież też nie jest tak, że nagle pomyślałaś, że pójdzie ten casting, prawda? Coś w nie było. Tak, tak. Jako, że jestem z Trójmiasta, tak jak już Marta powiedziała, byłam na castingu do Piotrusia Pana, grałam w Piotrusie Panu i w Wiedźminie w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Byłam członkiem zespołu Teatru Komedii Waldal, gdzie grałam w spektaklach wystawianych w Gdańsku w nocie, w sali teatralnej. E, miałam e, swój pierwszy raz przed kamerą i swój epizod, e, bardzo ciężką rolę e, w filmie pana Borysa Lankosza Ciemno prawie noc i chyba to tyle z mojego doświadczenia mhm. przed tarapatami i to jakoś tak samo cudownie poszło, bo e, nigdy, że tak powiem, nie pchałam się w ten świat, nie miałam jakiegoś parcia na kamerę. To zawsze było z tyłu głowy, ale jakoś nie miałam ciśnienia. Mm. I to przyszło samo, spotykam po prostu niesamowitych, odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie i zdaję sobie sprawę, jakie ogromne szczęście mnie spotkało, bo wiem, ile jest osób w moim wieku, które marzą o czymś takim i robią wszystko, co mogą, żeby się dostać w ten świat i po prostu no, kosztuje ich to, żeby w ogóle zostać zauważonym w jakikolwiek sposób dużo, dużo więcej pracy. Więc zdaję sobie sprawę z tego, jakie szczęście mnie spotkało i mam nadzieję, że wykorzystam je w 100%. No teraz już tylko oczywiście patrzymy w, 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 w przypadku całej waszej trójki. Co dalej? Mia, e, Mia Goti, czyli Fela Ekranowa, teraz twoja kolej. Ta chuliganka wchodzi na scenę w Tarapatach 2 i jak, jak sobie, no tak oczywiście w cudzysłowie trochę mówię, z przymurzeniem oka, nie tak do końca, ale trochę ona wprowadza zamieszania, prawda? Więc opowiedz o niej trochę, e, o Feli i też o swoim przygotowaniu, o tym, e, o tym, jak ty trafiłaś na casting i, e, i jaka to była e, przygoda dla ciebie wziąć udział w Tarapatach 2. No to, to była przygoda świetna, naprawdę jedna z lepszych w ogóle w moim życiu, więc <laughs> jestem też oczywiście naprawdę bardzo zadowolona. Pod nosu słuchawki będzie może lepiej mnie słychać. O. Słychać się nie najgorzej, także... No i to było w ogóle tak, że ja sobie byłam w szkole i sobie tam miałam lekcję, byłam wtedy jeszcze w podstawówce i dzwoni do mnie tata. Mija, masz casting, Tarapaty 2. Ja sobie myślę, czy to ten film, co ja byłam w kinie w tej Tarapaty 1? Nie, nie byłam tak zaskoczona, że byłam, nie mogłam w to uwierzyć. Następnego dnia siedziałam cały dzień y, w pokoju mojej mamy, bo tam jest takie wygodne łóżko, i sobie y, uczyłam się tego tekstu, który miałam powiedzieć na castingu. I ja byłam w stanie powtórzyć jedno zdanie 10 razy, byle by wyszło po prostu idealnie, bo bardzo, bardzo, bardzo mi zależało. No i właśnie poszłam na ten casting, strasznie się stresowałam. Jak ja się normalnie nie stresuję jakoś tak bardzo zawsze, to wtedy się strasznie stresowałam. No i byłam na tym castingu, tam mówię, 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 skończył się casting i bym tak chciałam zestresowana w domu, że nie, dobra, to mogłam powiedzieć lepiej, to może, a może to nie, a może tak. I, i potem zadzwonił do mnie tata znowu, że jadę do Warszawy na jakby drugi etap. I przyjechałam tam. I tam właśnie poznałam pierwszy raz Kubę. Zobaczyłam Kubę, z którą właśnie tam grałam scenę i właśnie też tam była Marta. I ja się pamiętam, że ja się... Mar ja nie wiem, nigdy tego nie mówiłam Marcie, ale ja się Marty bałam. <śmiech> Siedziała i się tak patrzyła z takim powagą i mnie słuchała, jak mówię. Ja byłam przerażona. I mówiłam tam, grałam, grałam z Kubą te sceny. I tak wyszłam z taka cała w stresie, że Jezu, nie wiem, nie wiem, co myśleć. Nie wiem, chyba, chyba dobra, chyba było w miarę okej. Okay. I tak się dostałam. I właśnie tak, jeżeli chodzi o same przygotowania do filmu, to e, tak jak już Pola właśnie powiedziała, że mieliśmy te takie warsztaty. Tam właśnie poznałam Pole pierwszy raz. 
I, no i tam mieliśmy różne te warsztaty, były, no, były fajne. Trochę mieliście okazję, żeby przełamać lody wtedy, prawda? Na tych, na tych tak. zajęciach aktorskich, które... To też zapytam zaraz może Martę e, e, Karwowską, ale Mija, ty też nie jesteś właściwie e, debiutantką i na, pla, na planie praca nie jest ci obca. Nie, bo ja teraz dalej gram w, w tym, takim serialu na tvn Zakochanie po uszy. <śmiech> nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale dalej tam gram. I grałam też w różnych jakichś takich filmach, ale to bardziej takie drugoplanowe role, albo jakieś takie, mm -hmm. nie takie jak w Tarapatach, bo jednak to jest taka duża rola jednak. I jeszcze Kuba, który... Dziękuję Mija bardzo. Jeszcze Kuba, który dziękuję. jako jedyny właściwie chyba miał rolę w kieszeni i nie, mógł, nie musiał się denerwować, ale Kuba, jakie to było dla ciebie doświadczenie wrócić do tego świata, wrócić do swojego bohatera no i jak tobie się pracowało na, na, na planie no i też oczywiście z Polą i z Miją. Ty się nie bałeś Marty Karwowskiej, jak się domyślam. Nie, na szczęście, na szczęście nie. Już, już po pierwszych tarapatach się jej w ogóle nie bałem. I też nie wiem, to trzeba chyba spytać Marty, czy miałem rolę w kieszeni. Pewnie gdybym się nie przyłożył albo, albo się też bardzo zmienił, to, to może bym nie został wybrany. Ale już od pierwszej części bardzo chciałem, żeby powstała druga, bo pierwsza też mi się bardzo podobała. I, i miałem bardzo dużą nadzieję, że, że Marcie i, i Azy się uda... Y uda wyprodukować też drugą część, w której będę miał szansę zagrać. I na szczęście się udało. I powstało to, co teraz wszyscy Państwo oglądali. No i teraz jest w konkursie głównym 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ja jeszcze wrócę, bo mam, mam, mam jeszcze do Was parę pytań. Przypomnę też przy okazji kolegom, koleżankom, że jest oczywiście możliwość, żeby Państwo również dziennikarze, dziennikarki zadawali pytania. Technika nam na to pozwala oczywiście. Ale chciałabym też, i to będzie pewnie do Agnieszki i do Marty i do Tomasza Morawskiego, pytanie o, o kwestie logistyczne, organizacyjne i pewnie też do Jakubu. Kuba, um, autora zdjęć, ponieważ wiem, że pracowaliście w trzech etapach. Opowiedzcie trochę o szukaniu lokacji, o tym, na przykład o współpracy z Poznaniem także, bo przecież Poznań też jest takim bohaterem, no nie, niekoniecznie drugiego nawet planu, okolice Poznania także, więc gdzie tutaj was prowadziły drogi, ścieżki, jeśli chodzi o pracę nad tym filmem, jak to wyglądało? No to faktycznie pewnie fajnie byłoby wywołać tutaj wszystkich pozostałych twórców, no. bo, bo myślę, że w gruncie rzeczy to była totalnie zespołowa praca i, i, i na pewno, tak jak zresztą przy każdym filmie, chciałam Tomka tu wywołać, ale jeszcze mu dam sekundę i, i powiem, że Poznań to jest ciekawe, ciekawe sprawa, ja chciałabym jeszcze wspomnieć, jeśli mogę, że y, faktycznie ta historia wywodzi się z Poznania i bardzo chcieliśmy, żeby y, oryginalnie też film dział się w Poznaniu i w jego okolicach. Natomiast y, nie udało nam się przy pierwszym podejściu y, tą, tej współpracy zawiązać, bo po prostu tego roku, którego myśmy kleili nasze finansowanie, nie było konkursu y, w lokalnym funduszu filmowym. Więc musieliśmy jakby jeszcze dalej drążyć i po prostu dotrzeć do miasta samego i do organizacji turystycznej, lokalnej organizacji turystycznej, która i za co jestem im bardzo wdzięczna, w pełni zrozumiała, że filmy są też często jakąś płaszczyzną promocji turystycznej dla regionu, dla miasta. I taką, ta, takiej natury mieliśmy współpracę z Poznaniem, która weszła jako partner filmu, jako partner finansowy, ale też pomogła nam te lokacje, które były kluczowe dla filmu w Poznaniu zabezpieczyć, czyli muzeum. Muzeum, Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowe w Poznaniu, bo to wcale nie jest łatwo znaleźć takie wnętrze, a już na pewno nie bylibyśmy w stanie odtworzyć w takich powiedzmy studyjnych warunkach wnętrza z tak wspaniałą kolekcją, więc cieszyliśmy się, że mogliśmy faktycznie kręcić to w Poznaniu. Natomiast Tomek, może ty powiedz jakoś tak realizacyjnie, jak w ogóle myśleliśmy o tarapatach i jeśli mogę ci oddać tak, głos, to... Dziękuję, tak, ja dziękuję, mogę spróbować. Że, <laughs> że, że, że ten wątek kontynuowałaś, żeby włączyć też do rozmowy. Tomek, proszę. To, to jest tak, że mm, dzięki naszym wspaniałym koproducentom, czyli między innymi regionom, y, od samego początku wylądowaliśmy w różnych regionach, w których też y, później realizowaliśmy zdjęcia, czyli na Mazurach, w Podkarpaciu, y, w Poznaniu. 
i to też jest częścią tak naprawdę Billy, przepraszam, to, to jest sekundę, to też jest częścią, to też jest częścią z tych wszystkich umów, które mamy podpisane, że część tych zdjęć jest realizowana w tych regionach. Więc następną rzeczą oczywiście, która była zrobiona, to było poszukiwanie lokacji i te absolutnie piękne miejsca, jakie udało się znaleźć na Mazurach, to gdyby nie one, to ten film nie byłby też tak fajny i nie miał tak ogromnej wartości produkcyjnej, jaką ma. W tej chwili to w dużej mierze e, dzięki pracy Michała Korynka, który jest location managerem, ale też i ogromnemu wsparciu scenografii, ale też nie ma co ukrywać, że e, bardzo fajnej i takiej myślącej do przodu współpracy i z Martą i z Jakubem, e, którzy też wiedząc, że mamy bardzo ograniczony budżet i bo jest to jednak film dziecięcy, który nie ma takich budżetów jak filmy dla e, dorosłych, byli w stanie na tyle się nagiąć przy tych naszych możliwościach, żeby realizować te zdjęcia de facto praktycznie w całej Polsce. Robiliśmy tam różne pomysły. Zdjęcia robiliśmy też w Warszawie, w różnych miejscach. Paradoksalnie myślę, że nikt nie wpadnie na to, że Muzeum Zwierząt Mazurskie to Warszawa. Tak, ale to muzeum zostaje w pamięci, to trzeba przyznać, również ze względu na ten brylancik epizod Justyny Wasilewskiej. Dziękuję bardzo Tomku, jeszcze pewnie wrócimy i pozdrowienia dla docelowego widza Tarapatów 1 i 2, który gdzieś tam koło ciebie się kręci. Może... Widz realizował z nami ten film od samego początku. Tym bardziej gratulacje w takim razie. Jakub, może, może teraz do ciebie przejdźmy I, i tutaj też proszę oczywiście Martę i Agnieszkę ewentualnie o włączenie się chciałam zapytać. Marta gdzieś powiedziała w jakimś wywiadzie, że nie, nie do końca dobrze się czuła w scenach pościgów, a jednak to jest historia kryminalna, sensacyjna nawet e, i że tutaj drugi reżyser i ty e, e, wspieraliście bardzo, więc jakbyś mógł trochę opowiedzieć z twojej perspektywy autora zdjęć, e, no ale także reprezentanta Koi Studio przecież, e, jak ta współpraca tutaj wyglądała, bo pierwszy raz też pracowaliście razem. E, tak, no z Martą pierwszy raz tutaj pracowaliśmy w takiej relacji operator-reżyser. E, E, współpraca przebiegła znakomicie. Nie spodziewałam się absolutnie, że powiesz coś innego. Też muszę powiedzieć, że boję się Marty, tak jak część ekipy. E, nie, oczywiście żartuję. Nie, więc jeżeli chodzi o, o, o sceny pościgów, o których wspomniałaś, to faktycznie jakoś tak z Martą dosyć długo o tym rozmawialiśmy i też w ogóle już tak, tak myśląc o, o jakby koncepcji na cały film, to chcieliśmy, żeby żeby ten film był na serio i żeby to był taki e, film kryminalny, sensacyjny dla dzieci i żeby się tam dużo działo. E, więc też chcieliśmy dopieścić te wszystkie sceny akcji i nam na to bardzo zależało. E, jeżeli chodzi właśnie stricte jakby o tą taką sekwencję pościgową, e, samochodową, to, to faktycznie jakoś się do niej dosyć długo przygotowywaliśmy. Robiliśmy różnego rodzaju testy. Zrobiliśmy też jakiś taki animatik, żeby sobie zwizualizować to, jak to może wyglądać razem z montażystką naszą Olągowi. I, i co? No i potem nakręciliśmy wszystko. Do tego to wszystko rzeczywiście zmierzało. Marta, czy ty mogłabyś też trochę tutaj włączyć się i opowiedzieć też o tym, jak rozmawialiście? I oczywiście Jakub też cały czas. <śmiech> Bardzo proszę. W ogóle o tym, jak, jak, ten, jak ten świat pokazać też, bo tam jest mnóstwo, zaraz też dojdziemy oczywiście do, do Jędrzeja i do Marii, do scenografii. To jest rzeczywiście taki świat nasycony kolorami i, 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 i też został tak pokazany i, i myślę, że tutaj też rozmowy wasze musiały tego również dotyczyć. Jak to, jak to zrobić? To jest ciekawe, bo ja w ogóle zapomniałam o tym, jak myśmy strasznie dużo o tym wszystkim gadali. Ja teraz jakoś tak się to tak się wszystko samo wydarzyło, a przecież myśmy w ogóle jakieś godziny spędzali, siedząc i oglądając zdjęcia, obrazy, jakieś też screenshoty, jakieś referencje. Siedzieliśmy kłócili strasznie. Pamiętam jakąś taką dziką awanturę o trzech kolorach, na których mamy oprzeć ten film i jakiś Mariska, ty się skłuwał strasznie o to kłócia, jeśli była awantura. Potem ja sobie kupiłam musztardową bluzę i mówiłam, że ja chcę, żeby ten kolor był w tym filmie. Więc teraz jakby zapomniałam o tym, ale my rzeczywiście bardzo dużo, du dużo żeśmy gadali, dużo żeśmy sobie oglądali, wysyłaliśmy sobie dużo różnych rzeczy. Yy, i, no I to taki był dość żmudny proces. Myślę, że jakby kluczowe tak naprawdę do tego, jak ten film wygląda, no to jakiś czynnik ludzki, to znaczy po prostu 
bardzo dużo Kuba włożył w to jakiegoś swojego oka i ręki i bardzo dużo Jędrzej i Marysia też włożyli, że na przykład właśnie cała ta warstwa kolorystyczna, to myślę, że jednak y, przede wszystkim jest y, wasza robota y, scenografii, mm -hmm. jakby to, jakby co, co tam zostało y, włożone i to jak, y, to jak właśnie ten, y, jaki on jest na scony kolorystycznie ten film. Ja, ja bym się jeszcze tylko włączył, żeby tutaj nie, nie zapomnieć o Agnieszce Biderman, która też jakby tutaj kostiumy nam e, zrobiła wyśmienite i rzeczywiście jeżeli chodzi o tą paletę kolorystyczną, e, która jest w filmie, no to, to jakby tutaj wspólnie właśnie jeszcze z Agnieszką i z Jędrkami tutaj i Marysią to jakoś wszyscy konsultowaliśmy sobie i się wymieniliśmy różnymi pomysłami. E, I to w ogóle było fajne, żeby tak sobie ustalić to na samym początku i potem już wszyscy mniej więcej wiedzieliśmy, w którą stronę idziemy. Więc tutaj jeszcze rzeczywiście rola Agnieszki była bardzo, bardzo duża. Tak, tak, tak. Agnieszka, Agnieszkę Biderman oczywiście bardzo pozdrawiamy e, kostiumy. E, to w takim razie e, Maria e, Jędrzej Kowalscy, opowiedzcie trochę o tych, e, o tych miejscach też, bo e, nie wiem, czy, czy zdradzamy informacje, gdzie stworzyliście starą rzeźnię, czy. Nie jest, to jest Czy to jest jakaś wielka tajemnica? Trudno nam uwierzyć, że to jest tajemnica, może dlatego, że jesteśmy warszawiakami i od początku łatwo nam było to poznać. Natomiast bardzo nam się podobało, że oszukaliśmy paru recenzentów, łącznie z jakimiś recenzentami z Poznania, którzy przyznali, że jest to idealnie, że jest to cała stara rzeźnia i że jest to z pewnością stara rzeźnia. Otóż nie y, z powodów realizacyjnych był to baza Różyckiego w Warszawie, który no być może dlatego, że jesteśmy warszawiakami był dla nas trudnym zadaniem, bo nie chcieliśmy, żeby wyglądała jak baza Różyckiego. E, I ciężko się nad tym napracowaliśmy, jednak nie mogliśmy go całego zmienić. Tym bardziej nam było miło, że parę osób poszukaliśmy. Ale o takich o... Tak, bo takich oszustw y, tak zwanych było trochę więcej, bo myśmy tam mocno kombinowali i y, tak naprawdę bardzo dużo energii włożyliśmy w tak zwane sklejanie wnętrz z zewnętrzami, bo musieliśmy się, y, y, musieliśmy się napracować nad tym, aby, aby zewnętrza mazurskie były kompatybilne z wnętrzami, które kręciliśmy w Warszawie na przykład albo w Poznaniu, więc aby widz się nie, nie połapał i nie, i nie dostrzegł jakiś skuch, musieliśmy się na tym bardzo skupić. Ja chciałam jeszcze dodać, że w takim kontekście robienia filmów dla dzieci to jest tym bardziej trudne, ponieważ paradoksalnie dzieci bardzo, bardzo się na takich szczegółach skupiają i myśmy nigdy nie odpuszczali i zawsze traktowaliśmy tych widzów jako bardzo, bardzo wymagających, więc no jeśli, jeśli właśnie zadać sobie takie pytanie, czy jest jakaś różnica między robieniem filmu dla dzieci i dla dorosłych, no to, no to nie ma, a wręcz może nawet bardziej trzeba trzymać się różnych detali, żeby, żeby po prostu dzieci nas nie obnażyły. Mhm. Ja w ogóle, jeśli mogę z kolei dodać, to yy, myślę, że to jest ciekawy aspekt taki realizacyjny naszego filmu, że chociaż ta historia w pełni dzieje się w Poznaniu i w okolicach Poznania, to z przyczyn takich realizacyjnych i też finansowych, tego jak ten film był finansowany i tego, że yy, ze względu na to, ile byliśmy w stanie pieniędzy pozyskać, w którym funduszu zmuszeni byliśmy do współpracy z wieloma, to, to było trudne, to było trudne dla was wszystkich realizatorów, żeby to pożenić, to było tru trudne dla nas produkcyjnie, żeby ułożyć to w jakiś sensowny sposób, bo ten film był kręcony i w Warszawie, i na Mazurach, e, i na Podkarpaciu, i w Poznaniu finalnie. Jedna historia, która de facto e, bardzo w dużym stopniu opowiada o, o tym konkretnym miejscu. E, ja tylko jestem... dodam, o naszych lokalnych w Kooperacji to była Warnia. Tak, tak, to prawda, Mazury i Warmia. To bardzo cenne, że mnie poprawiłeś teraz, a że jeszcze zdążymy to naprawić na wizji, więc Mazury i Warmia. Natomiast e, to, co chciałam powiedzieć, to to, że paradoksalnie to też otworzyło nam pewne możliwości, bo e, mogliśmy, to, to co Tomasz wspomniał, e, korzystać z tego, e, co właśnie zaproponowała nam Warmia i Mazury, jeśli chodzi i o lokacje, i o pejzaże, e, takie te, 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 te po prostu plenerowe sytuacje. I, I też produkcyjnie skorzystać z tego, że część rzeczy mogliśmy nakręcić w Warszawie, co było dla nas wygodne. Więc y, to, to myślę jest ciekawy kazus, y, jeśli chodzi o produkcję tego filmu.
Ale jeszcze mnie intryguje bardzo Maria Jędrzej, o jakie kolory się najbardziej kłóciliście z Kubą, bo jakoś tak jestem łowczynią dzisiaj bo takich ja sensacyjnych to historii. Ja, <laughs> ja do tej pory pamiętam, jakiego koloru Kuba nie lubi najbardziej. <laughs> <laughs> Więc ponieważ zbliżają się święta, pamiętajmy, nie kupujmy kupie fioletowych prezentów. E, e, ja pamiętam tą historię tak, że mieliśmy rzeczywiście różne zdania. Nie pamiętam tego jako kłótnie, natomiast to, co mi się wbiło w pamięć, że na końcu takim e, e, sędzią tego wszystkiego była Marta, która powiedziała po prostu, że ona ma musztardową bluzę, a ponieważ jest lato e, i robimy film o lecie, to drugim kolorem e, ma być kolor błękitny. E, jeżeli chodzi o jakby przewodnią naszą paletę i na podstawie tych dwóch kolorów zbudowaliśmy naszą paletę, więc e, ja nie pamiętam kłótni, pamiętam dyskusji, mm -hmm. ale pamiętam przede wszystkim to, że zostało to po prostu przecięte bluzą i niebem i, e, i potem już jakoś poszło do przodu. E, dziękuję szefowo. E, <śmiech> Zawsze ktoś musi być taki, kto rzeczywiście to przetnie i, i zadecyduje, a oczywiście jeśli chodzi o film, to jest to reżyser albo reżyserka. Ale jeszcze muszę was zapytać um, o, o to, po pierwsze, jakim miejscem do pracy dla was było Muzeum Narodowe w Poznaniu? Co tam mogliście e, ewentualnie zrobić? Ale też o to Muzeum Przyrody chciałam zapytać, które mnie właściwie bardzo zapada w pamięć po, o, po obejrzeniu filmu dwukrotnym, czy już nawet trzykrotnym. E, więc te, te dwa miejsca jakbyście mogli jeszcze scharakteryzować od strony pracy z no muzeum w Poznaniu było tyle śmieszne, że pamiętam, że jak przyjechaliśmy tam na dokumentację drugą chyba, w takim przekonaniu, że niewiele możemy tam zrobić, no bo są tam dzieła sztuki, wszystko jest jednak chronione, jest to ochrona, są kamery, są wszędzie czujniki i tak trochę zakładaliśmy, że po prostu wejdziemy do gotowego muzeum i niewiele tam zmienimy. I nagle Marta powiedziała, że ona właściwie tutaj jeszcze chciała powiedzieć, że tu jeszcze będzie wybuch, jeszcze będzie dym, jeszcze będzie w ogóle... Tylko jak myśmy to usłyszeli, to po prostu zamarliśmy, zupełnie przekonani, że to się w ogóle nie uda i że to jest niemożliwe, bo my tu się w ogóle boimy cokolwiek ruszyć. No i się udało, okazało się, że A szalone się... pomysły się udaje zrealizować. Dodam jeszcze, że muzeum trochę się nas bało, jak zresztą każde muzeum boi się, boi się takiej dużej grupy ludzi, która przejmuje nad nim kontrolę, chce coś w domyśle zmieniać, czy też tak jak powiedziała Maria, w tym przypadku akurat nie chcieliśmy być specjalnie kreacyjni, bardzo nam się tam podobało i chcieliśmy tam pracować na możliwie małej zmianie, no ale, ale oni trochę się bali całej tej historii, trochę się bali nas, więc bardzo długo nie wiedzieliśmy w ogóle, jakim mamy powiedzieć to, że jeszcze chcemy tam robić eksplozję. E, e, poszło chyba łatwo dość, wydaje mi się, że, ale też długo się nad tym zastanawialiśmy, jak w ogóle mamy im to przekazać. Już podczas kolejnych rozmów, które tam odbywaliśmy, jeszcze cały czas ten fakt trzymaliśmy trochę tak. chyba dla siebie. Zastanawiam się po prostu, jak, jak możemy to ubrać w słowa, że chcemy tam po prostu wybuchnąć w, e, we wnętrzu, wśród tych wszystkich jednak bardzo cennych dzieł. Muzeum Narodowego Poznania ma fenomenalne zbiory I, i w ogóle jest fenomenalne muzeum, które bardzo serdecznie polecamy wszystkim miłośnikom sztuki, bo e, no jest takim topowym polskim muzeum. E, więc e, no i kupili wybuchy, więc jest wyludowany. W dodatku wybuchnęliście moneta, jak to chyba pada z ekranu w pewnym momencie. A Muzeum Przyrody? A to było w ogóle śmieszne, bo to był chyba najprostszy, wydawało nam się obiekt, jak czytaliśmy scenariusz. To totalnie banalny. Ja kompletnie nie widziałem, ponieważ pracowałem w Łodzi w Muzeum Przyrody, które było przepiękne. I robiłem tam kiedyś film i totalnie marzyłem, że tam wrócę ponieważ pracowaliśmy tam niewiele, a ja wiedziałem, że tam muzeum jest być może jednym z bardziej fotogenicznych obiektów w Warszawie, więc jak czytaliśmy ten scenariusz, to w ogóle od razu wiedzieliśmy, że koniecznie do Łodzi. E, niestety w międzyczasie zrobi, Łódzkie Muzeum Przyrody zrobiło remont i po prostu przestało być ładnym obiektem. E, I Później to było bardzo trudne, żeby znaleźć coś takiego, co byłoby równie fajne. Tak, koncepcje się zmieniały, trochę też scenariuszowo tam Marta e, szyła e, i, i to było bardzo trudne, którego szukaliśmy chyba do samego końca. 
ale został znaleziony i to jest najważniejsze. <śmiech> Tutaj chciałabym, oczywiście już trochę się rozgrzaliśmy, trochę pojawiło się um, tajemnic z planu sensacyjnych, to chciałabym wrócić do, do naszej trójki aktorskiej, bo znalazłam gdzieś takie określenie, zresztą um, to chyba Pola gdzieś powiedziała i zacytowała, że jeśli chodzi o was na planie, to Mija była śmieszkiem, Kuba panem flegmą, a Pola mamusią. Może, możecie się jakoś od, do tego odnieść? Bardzo bym prosiła. <śmiech> Pola, ty najbardziej się śmiejesz, więc bardzo poproszę, żebyś zaczęła. <śmiech> jako mamusia. <śmiech> każdy, z, każdy z nas miał jakąś tam rolę. W sensie na pewno nie chodzi o samą rolę na planie, ale tak jakby prywatnie jak się tam rozśmieszaliśmy. I <śmiech> nie sądziłam, że to kiedykolwiek wyjdzie. <śmiech> to wszystko było oczywiście w pozytywnym sensie. W sensie... Tak, tak, oczywiście. Każdy z nas y, miał jakąś, ciężko to powiedzieć, no tak, no każdy z nas odgrywał jakąś taką swoją rolę, jaką my prywatnie i ja widzę, że Kuba ma skrzywioną minę, ale to w życiu nie było obraźliwe, tylko po prostu, y, no tak nam się śmiesznie razem pracowały, Ło, jesteśmy tak prywatnie zróżnicowani, że... No, to była taka mieszanka wybuchowa i w ogóle gratuluję wszystkim dorosłym, którzy z nami wytrzymali i dają sobie w ogóle pracować i moim zdaniem, moim zdaniem stworzyć coś naprawdę y, pięknego. Jestem dumna z tego, co zrobiliśmy i no, plan w ogóle był jedną wielką, cudowną przygodą i zabawą y, i to była w ogóle najprzyjemniejsza praca, jaką chyba mogłam sobie wymarzyć, więc... Y, no, no, każdy z nas miał w sobie jakby w tym udział, więc yy, tak, opiekowałam się nimi i upominałam. I już wiem, że ich to bardzo wkurzało i, i wszystkich chyba, że, że to rozchodziła mi mi Jakuba na miejsce i musicie zostać i tak dalej. Więc jakby zdaję sobie sprawę, że mogłam być trochę nadopiekuńcza i, i nad... nad yy, taka rządząca trochę nimi, bo, bo taką mam naturę, tak się martwię o wszystko, chcę, żeby wszystko było dobrze. No, Mia, Mia zawsze sprawiała, że chyba na wszystkich ustach pojawiał się uśmiech. No i był też Kuba, który po prostu był kochany. Mia był kochany i po prostu, znaczy jest kochany i, i wszyscy, myślę, że to było dobre połączenie, że razem tworzyliśmy coś Śmiesznego. Mm -hmm. Mnie się to określenie, które zacytowałam em, w stosunku do Kuby, kojarzy z takim bardzo pozytywnym spokojem i powagą. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Kuba, odniesiesz się do tego? <grym> Chyba. Nie wiem, jak Pola sobie wyobrażała em, to określenie, ale em, czasem na planie zdarzało mi się być dosyć zmęczonym. I może o to Poli chodziło. Bo trzeba dużo czekać, rzeczywiście, nie wiem, to jest męczące. Nie wiem, czy uważała to jako, jako ostoję spokoju. Więc... No ale dobrze, już może nie drążmy w takim razie. Chyba, że jeszcze coś chcesz dodać, Kuba. Um, no nie wiem, może, może pola uży... Mam wrażenie, że troszeczkę tutaj mamy problemy na łączu, więc zaczekamy może na Kubę, a Mija, jeszcze Ciebie chciałam zapytać o to śmieszkowanie, mówiąc kolokwialnie, i o Twoją współpracę z Tomaszem Ziętkiem, który grał Karola Wróblewskiego. Sam obraz wystarczy za komentarz, mam wrażenie, ale opowiedz jeszcze troszeczkę. Że ja właśnie byłam takim śmieszkiem na planie, który właśnie wszystkich rozbawiał zawsze. Jak gdyby była poważna scena, to się zawsze śmiałam. A jeżeli chodzi o współpracę z Tomaszem Ziętkiem, to, to było tak, że pan to właśnie było tak. Stopnia mnie cały czas rozbawiał, że ja nie byłam w stanie się na niego patrzeć. Śmiałam. I pamiętam, że jak była ta taka scena, że to byłam. Mamo! I tam stoję na tym takim balkoniku tam w muzeum. Ja na końcu miałam się na niego popatrzeć z taką powagą. I tyle razy powta powtarzałam tą scenę, za każdym razem nie byłam w stanie i się po prostu śmiałam. I bo musiała być taka poważna i po prostu śmiałam. I za każdym razem to jak mnie tak rozbawiło po prostu wszystkim, co robił dosłownie wszystkim, że ja nie byłam w stanie się na niego poważnie popatrzeć. Tak bywa też, niestety. Ale poradziliście sobie. 
To ja jeszcze zapytam w takim razie Martę, jako tę, która musiała to wszystko ogarniać <grywania> o twoje wrażenia właśnie z tej współpracy z, 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 z mamusią i... No dobrze, już nie będę powtarzała tych określeń, ale rzeczywiście opowiedz też trochę o tym, o Zajmijmy twoich te, wrażeniach, nie. wspomnieniach z planu i o tym, czy wyczułaś, że Mija się ciebie bała i, yy, i że Kuba był zmęczony bardzo często. <grywania> To są złote dzieci, naprawdę, i z nimi się super pracuje i oczywiście chciałam ich czasem mordować, ale to jest chyba normalne. I rzeczywiście Polka, myślę, że chyba przez swoje teatralne doświadczenie ma taką największą dyscyplinę, a Mija jest trochę bardziej wyluzowana, a Kuba czasem bywa bardzo zmęczony, ale to wszystko, to jakby to nie jest problem i to jak dzieciaki się z wami pracuje, bardzo to rekompensuje, więc ja nie mam żadnych skarg. Natomiast mogę dwa słowa powiedzieć teraz, może jest dobry moment o tym, o, o co zahaczyłaś, czyli o to, jak się przygotowywaliśmy do tej pracy, bo chciałam powiedzieć o takiej o takim bardzo dla mnie cennym doświadczeniu, czyli o pracy z Anią Skorupą. Ja właśnie która... o to chciałam zapytać, więc idealnie się zgrałyśmy. To jest tak, że ja jak robiłam pierwszą część, to wydawało mi się, że jestem mądrzejsza na świecie i że tylko ja przygotuję dzieci dobrze i nikt inny tego nie umie zrobić. Po czym no, jakby okazało się, że guzik prawda i że super, to też dla mnie było taki trochę warunek robienia w ogóle dwójki, że będzie ktoś, kto pomoże mi w tym, pomoże mi dzieci przygotować do wcielenia się w te postacie. I ja już wcześniej wiedziałam o tym, że jest Ania i że ona tak pracuje i jakby na samym początku, jeszcze na etapie scenariusza z Agnieszką jakby ściągnęłyśmy ją do naszego zespołu i ta praca dla mnie, to co Ania zrobiła, to było absolutnie bezcenne, bo to się też przełożyło na scenariusz, to, że ja mogłam po prostu patrzeć, jak ktoś trzeci pracuje z dziećmi i, i jakby pomaga im wejść w te jakby głębiej, ale też pozwala znaleźć jakieś takie ważne miejsca, to, to dla mnie było jakoś super ważne. Może że też, no właśnie przez to, że ja też jestem scenarzystką, no to też mogłam sobie do tej pracy scenarzysty wziąć z tego. Yy, wiem, że dla dzieci z kolei to było trudne doświadczenie i, yy, i to było jakieś takie pole tarć. Też rozumiem, dlaczego tak było, bo tak naprawdę wyście dostali bardzo trudne zadanie, dlatego że myśmy trochę z Anią oczekiwały od was takiej dziecięcej otwartości w emocji, a wy tak naprawdę, żeście to przed chwilą zostawili i jak się jest nastolatkiem, no to rzeczywiście człowiek się czuje bezpiecznie, jak jest taki za jakąś zasłoną i tam coś może sobie właśnie poudawać się, pożartować cynicznie, a ja tego nie chciałam. Ja chciałam, żebyście wy przeżywali trudne, prawdziwe emocje, płakali, złościli, kłócili się i rozumiem, że to, że, że to, nie, był, że to nie było komfortowe, no ale jakoś żeście się w końcu odważyli na to, tylko że to dokładnie tego wymaga, odwagi. No i albo się ją ma, albo nie. I Ania pomogła wam i mi też, mam nadzieję, jakoś znaleźć to. Mhm. Czy chcielibyście Pola, Kuba, Mia coś dodać do tego, co Marta powiedziała przed chwilą o współpracy z Anią? Myślę, że... Proszę, Pola. proszę. A, no dobrze. Myślę, że była to duża lekcja pokory, bo tak naprawdę, szczerze mówiąc i, i bardzo kolokwialnie, były to strasznie dziwne zajęcia. I e, powiem też szczerze, że nie byliśmy do nich chyba przekonani, bo no, no, no były bardzo dziwne. I, e, ale widzę, że to była duża lekcja pokory, bo naprawdę e, no ze wszystkiego można, można dużo wyciągnąć, trzeba po prostu zaufać. E, i, I myślę, że na dobre nam to wyszło, bo mm, też cały czas y, na, nauczył mnie to też, że jako aktor y, czy aktorka, którą w przyszłości chciałabym zostać, y, trzeba pamiętać, że jakby y, jako dziewczyna mam też często tak narzucane albo, że tak trzeba ładnie wyglądać, tak się ładnie zachowywać, no a na ekranie w ogóle nie wolno o to dbać, trzeba być prawdziwym, a nie ładnym, e, tak najprościej mówiąc i faktycznie y, nas to nauczyło takiego trochę obnażenia, takiego, że po prostu mamy tam być, dobrze się bawić, ale też być najzwyczajniej w świecie prawdziwymi. No i też, że, że to jest rola, to nie jesteśmy my i to była naprawdę ciekawa praca 
I myślę, że dużo nam to dało i, i myślę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, przydatne. Kuba, Kuba Jana Tabzowski, ty jeszcze chciałeś coś dodać tutaj? Ja myślę, że Marta miała dużo racji w tym, co powiedziała, czyli że były nam potrzebne te zajęcia, bo dzięki nim też trochę nauczyłem się, że praca gra aktorska to jest branie swoich emocji dla postaci, a nie odgrywanie ich w zu, y, tak jakby w zupełności. Trzeba, żeby odegrać dobrze rolę, trzeba wziąć emocje z prawdziwego siebie i jeżeli nie umie się tego zrobić, to to wyjdzie sztucznie. I trzeba, trzeba było się tego nauczyć i Myślę, że w jakimś stopniu nam się to udało. Może, może nie jesteśmy jeszcze perfekcyjni i przyda nam się jeszcze trochę takich zajęć, ale myślę, że nam to bardzo pomogło w tym, co, co pokazaliśmy na filmie. A przy okazji też mieliście ten czas, żeby się zgrać prawda? Przez, yy, przez te parę tygodni zajęć i żeby siebie poznać z różnych stron. Mijat, czy to, yy, tak jak w, tak, trochę was jak w szkole wywołuje, przepraszam, ale nie chciałabym, żeby ktoś się poczuł pominięty. Tak jak ja, ja się tak naprawdę zgadzam z Polą z Kuo, więc nie wiem, czy mogę coś jeszcze dopowiedzieć, bo sobie dopowiedzieli wszystko, ale właśnie tak jak Kuo powiedział też, że właśnie nauczyliśmy się właśnie dzięki temu, że to się odgrywa, że robi się to z impulsu. <grym> Czyli sporo też, sporo też doświadczenia i nauki z tego wyszło. Jeszcze chciałam, już będziemy powoli kończyć to spotkanie, ale chociaż jeszcze dużo wątków zostało mi w głowie. Natomiast koniecznie chcę zapytać jeszcze o muzykę. Marta, to chyba do ciebie pytanie o ten układ, bo to jest bardzo wyrazista. Oprócz tego, że Jerzy Rogiewicz napisał muzykę, to jeszcze są piosenki, które są z bardzo wyrazistych artystów. No i też jest ta ostatnia piosenka śpiewana przez Pole, przez, przez Mije, przez Martę i przez Tomasza Ziętka, którą napisał Jacek Klejf, więc jakbyś mogła też o tym aspekcie pracy opowiedzieć. Chyba, że się mylę i może Agnieszka o tym opowiedzieć. Do wyboru. Już, tak? Tak, tak. Sorry, tak. bo mamy to zamierzenie. To ja w ogóle ja miałam taki naprawdę super komfort przy tej pracy, że mi w czasie realizacji, która trwa tak naprawdę kilka miesięcy, bo myśmy kręcili chyba w trzech takich głównych rzutach, zmieniałam trochę i wymyślałam nowe rzeczy i Agnieszka i Tomek bardzo wychodzili temu naprzeciw, bardzo jestem wdzięczna za to. I ten pomysł na ostatnią piosenkę to właśnie też był jakiś taki pomysł, który się w trakcie realizacji już narodził. Po prostu dziewczyny dwie, czyli Pola i Mia, one są wulkanem energii obie, dwoma wulkanami i one cały czas tam, oprócz tego, że robiły fikołki, stawały na głowie, to też bardzo dużo śpiewały i tańczyły. I się okazało, że obie bardzo dobrze śpiewają, że mają piękne głosy. Mika też jest po szkole muzycznej i ja pomyślałam sobie, Boże, to po prostu trzeba wykorzystać. Przecież też Marta Malikowska śpiewa i przecież Tomek Ziętek ma zespół swój i to, było, to jest bez sensu, jeśli tego nie wykorzystamy. No i zaczął się żmudny proces szukania piosenki, w którym byłyśmy z Agą we dwie. Jakoś tak miałyśmy czuja, że, że to powinien być już jakiś utwór, który istnieje i tylko nowa aranżacja. No i te, te, jakby du, dużo, żeśmy słuchały, słuchały po prostu dziesiątki polskich piosenek. Tak trafiłyśmy na jakąś tapkę, ponieważ te, ten tekst jest tak, że ja mam poczucie, że on jest o tym, o czym jest ten film, że właśnie że nie jest aż tak źle, jak nam się wydaje i że po prostu trzeba czasem stanąć na nogi i wziąć głębszy oddech i, i wtedy się okazuje, że jeszcze może być dobrze. No to się zdecydowałyśmy na, właśnie na ten utwór. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o kompozytora, o muzykę, no to też jest tak jakoś, że no już od dawna bardzo chciałam z, pracować z Rogiewiczem i bardzo się cieszę, że się zgodził na to, żeby napisać muzykę do Tarapatów. To tak po prostu już za, za, chodziło za mną od jakiegoś czasu. Po prostu moje dzieci bardzo lubią je. Jego płyty. 
tak. No tak, bo to jest no, po, pokrewna grupa wiekowa, że tak powiem, jeśli chodzi o odbiorców. Oczywiście tych płyt, które Jerzy Rogiewicz nagrywa e, dla dzieci. Ale mam wrażenie, że już chyba, że jeszcze chcielibyście, e, ktoś z was e, czuje, że jeszcze jakiś temat nie został wyczerpany i chcielibyście coś dodać, ale mam też takie poczucie, że ta puenta e, z piosenki Jerzego Klejfa, e, Boże, Jacka Klejfa, m, e, że, m, no, że, 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 że nie jest jeszcze tak źle. E, i żeby wziąć oddech i się trzymać. Um, ona jest piękna dla naszego spotkania, dla, e, dla naszej ogólnej sytuacji i, i, i dla tego, co niesie ze sobą ten film Terapaty 2, który znalazł się w konkursie głównym 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Więc ja już tak trochę e, wstępnie postawiłam kropkę, ale jeszcze pozwolę wam ewentualnie coś dopowiedzieć <śmiech> w ramach promocji. <śmiech> No, że zgadzamy się i też no, jest jak jest, więc też trzymamy się często tej puenty, nie ma chyba co jej zagadywać. Tak, nie ma co zagadywać tej puenty. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie. To teraz e, e, komu dziękujemy? Fantastyczna młoda obsada, Marta powiedziała Złote Dzieci. Ja powiem tak, Złote Dzieci łamane przez Złota Młodzież, czyli Pola Król, e, e, Kuba Janota Bzowski, Mija Gotti. Bardzo dziękuję. Możecie pomachać dziękuję. też. Dziękuję. E, oczywiście e, autorzy scenografii Jędrzej Kowalski, Maria Dziewanowska-Kowalska. Bardzo dziękuję. E, autor zdjęć Jakub Burakiewicz, e, Tomasz Morawski, producent wykonawczy, producentka Agnieszka Dziedzic i scenarzystka i reżyserka Marta Karbowska. To było pierwsze z cyklu spotkań z twórcami filmów konkursu głównego. 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, to może pomachajmy sobie tak rytualnie na koniec, żebyśmy wiedzieli, że, że już się żegnamy, a Państwa oczywiście zapraszam na kolejne spotkania. Myślę, że Państwo też Wam machają teraz, tylko że Wy tego nie widzicie. Dzisiaj jeszcze wieczorem spotkanie z twórcami polskiego kandydata do nominacji Oscarowej, nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Anglerta, a poprowadzi to spotkanie Łukasz Maciejewski. W jego imieniu bardzo serdecznie zapraszam. My się też jeszcze spotkamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.